ঘড়িতে বাজে এখন প্রায় নটা তো এই সবে বাবু ঘুম থেকে উঠেছে আর এখন দেখো আমার বিছনা তোলা হয়নি বিছনাটা তুলে নেবার বাড়ির কাজগুলো সব চটপট করে সেরে নি কারণ অনেকটা দেরি হয়ে গেছে বাবু ঘুমোচ্ছিল বলে বিছনাটা তুলতে পারিনি তো চলে এবার আমি বিছনাটা তুলে নিই আর বাকি কাজগুলো সেরে নিই আজকে যদিও বা সেরকম তাড়া নেই কারণ তোমাদের দাদাবাড়ি বাড়িতে আছে তো চলো দেখতে থাকো ব্লগটা আর এখানে দেখো তোমার দাদা ভাই বাবুকে ব্রাশ করি নিয়ে এসে ওকে জামা কাপড় পরিয়ে ওকে চুল আছড়ে দিচ্ছে মানে একদম ফ্রেশ করিয়ে দিচ্ছে তো খাওয়াতে নিয়ে যাব ওপরে তো সেই জন্য আর তোমাদের দাদা ভাইকে একটু দোকানেও পাঠাবো মানে বাজারে পাঠাবো মাছ মাছ সবজি এসব জিনিস আনার জন্যে অনেক কিছু আনতে হবে তো সেই জন্যে আর ও তো মানে দুজনে তোমার দাদা ভাই আর বাবু এই সবে উঠেছে তো আমার আর বাকি কাজগুলো যেগুলো ছিল সেরে নিয়েছি তো চলো ব্লগটি দেখতে থাকো হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং কেমন আছো তোমার সবাই আশা করছি তোমার সবাই খুব ভালো আছো আমি কিন্তু বেশ ভালো আছি তো সকাল সকালে বিছনাগুলো মানে বিছনাপত্র তুলে নিয়েছি তোমাদেরকে বলেইছিলাম যে বিছনাপত্রটা তুলে নিই তারপর তোমার সাথে কথা বলছি তো বিছনাপত্র আমার তোলা হয়ে গেছে ঘর মোচা হয়ে গেছে তো বাবুকে আমি এবার খাওয়াবো ওর জন্য একটু অল্প করে ভাত বসিয়ে দেবো আর আমাদের ভাতটা একটু পরে করবো এখন আর করবো না তো ওর জন্য ভাতটা বসিয়ে দেবো ভাতটা অলরেডি আমি বসিয়ে চলে এসছি তো তারপর ভাবলাম তোমাদের সাথে তো কিছু শেয়ার করা হয়নি আসলে ফোনটা না আমার চার্জ ছিল না তো সেই জন্য তোমার সাথে শেয়ার করতে পারিনি তো মনে হলো না শেয়ারটা করে নিই তারপর কাজগুলো সারবো তো দেখো আমার বিছনাপত্র তোলা হয়ে গেছে এখানে পুরো রেডি বিছনাপত্র তুলে নিয়েছি আর বাবু তো বুঝতেই পারছো ছোট ছেলে তো এদিক ওদিক করে বিছনাপত্র সে যতই টান টান করে বোঝাও ও এলোমেলো করেই দেয় আর ঘর বোঝাও হয়ে গেছে ঘর মুছে নিয়েছি ঘর মুছে না তোমাদের ব্যাক ক্যামেরা দেখাই তো দেখো বিছনাপত্রটা আমার গোছানো হয়ে গেছে আর এখানে ঘর মুছেছি মোছার পর ভিজে বলে না এই শতরঞ্জিটা পেতে রেখেছে এখন অনেক কাজ আছে এক ছম মা সকালে কেচে দিয়ে গেছে তারপর আমাদের আবার অনেকগুলো দুবালতি জড়ো হয়েছে কাজতে হবে তোমাদের দাদাভাইকে দোকানে পাঠিয়েছি 
সপ্তাহে আজকে বুধবার তো বুধবারে বাজারও মানে মাছ আনতে হবে কারণ মাছ না নিয়ে আসলে তো পুরো সপ্তাহে চলবে না তো বুধবারে ও ছুটি থাকার বুধবার করে ওকে বাজার মানে মাছটা আনতে হয় তো সামনে রবিবার পূর্ণিমা ছিল সেই জন্য আমাদের চিকেন হয়নি তো আজকে ওকে বললাম তাহলে চিকেনটা নিয়ে এসো তো আজকে মাংস করব মানে মাংস আর মাছ দুটোই নিয়ে আসবে তো আজকে চিকেনটা করব আর মাছটা থেকে যাবে মাছটা পরের সপ্তাহে মানে কালকে হবে পুরো সারা সপ্তাহে যেরকমভাবে হয় সেরকমভাবেই হবে তো ও বাজারটা করে নিয়ে আসুক আর তার পাশাপাশি আমি বাবুর ভাতটা বসিয়ে দিয়ে এসেছি ভাতটা হয়ে গেল ওকে খাওয়াতে শুরু করে দেবো তত সময় যদি চলে আসে তোমাদের দাদাভাই তো তাহলে ওকে খাওয়াবে খাওয়া মানে ও তখন খাওয়াবে আর যদি না আসে তাহলে আমি খাইয়ে দেবো আর তার পাশাপাশি আমি জোগাড়গুলো করে রাখি কারণ বারোটা বাজলে আমাদের জল আসে তো বারোটা বাজলে আমার কাছতে যেতে হবে তো চলো কেচে নিয়ে আসবো কি বলছি মানে কাজগুলো সেরে নি কিছু জোগাড় যন্ত্রগুলো সেগুলো আছে করে নি করে নি ও চলে আসলে তারপর রান্নাটাও সেরে নেবো রান্নাটা সেরে নিয়ে তারপর বারোটার দিকে কাজতে যাব তো বব করেই যাচ্ছি তোমরা তো সঙ্গেই থাকবে আর দেখতে থাকো আমি খেয়াল দিন কী করছি না করছি তো চলো তোমাদের সাথে তোমরা আমার সাথে চলো কি করছি সবই দেখতে পাবে তো সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো তো চলো তো দেখো এখানে তোমার দাদাভাই চলে এসছে বাজার থেকে ও যা যা বাজার মানে যেগুলো আনতে বলেছিলাম ও নিয়ে চলে এসছে আর এদিকে আমি শা মানে তখন ভাতটা বসে শা কাটতে কাটতে নিচে গেছিলাম তো অর্ধেকটা থেকে কম একদম শাক কাটা হয়েছে এখন পুরো শাকটা পড়ে আছে শাকটা কাটবো আর এদিকে দেখো বাবুর ভাতটা যে প্রেশারে বসেছিলাম সেই প্রেশারে ভাতটা এখন ফুট মানে সিটি মারছে আর এদিকে মাছের তেলটা ফ্রিজে ছিল ওটা মানে বরফ হয়েছিল তো সেই জন্য মাছের তেলটা আমি একটু জল দিয়ে বের করে মানে রাখা আছে আর এদিকে দেখো তোমার দাদাভাই যেগুলো দরকার মানে মাছ মাংস এগুলো তো নিয়ে এসছে তার পাশাপাশি বাবুর জন্য ফল নিয়ে এসছে আপেল নিয়ে এসছে কারণ বাবু একটু এই আপেলটা একটু পছন্দ করে মানে ওর মন মুরজি মতন কখন পছন্দ করে আবার কখনো পছন্দ করে না এই রকম হচ্ছে ব্যাপার তো এখন খাচ্ছে হয়তো আবার বলবে খেতে খেতেই বলবে আমার ভালো লাগছে না এই করে তো তোমার দাদাভাইকে ফলটা দিয়ে দিলাম বললাম যে ঘরে নিয়ে যাও আমি এদিকে বাকি কাজগুলো সেরে নিই চটপট করে তো এখানে দেখো আমি ভাতের চালটা সকালেই ভিজ ভেজানো ছিল মানে মা ভিজিয়ে দিয়ে গেছিলো আর এদিকে এখান থেকে অল্প চাল নিয়ে আমি প্রেশারে বাবুর জন্য ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি কারণ আর আমাদের ভাতটা পরে বসাবো তো সেই জন্য ওই চালটা ভেজানোই থাক আর এখানে মাছটা দেখতে পাচ্ছি মাছটা আগের সপ্তাহের মাছ ফ্রিজে ছিল ডিপ ফ্রিজে ছিল কীরকম একটা হয়ে গেছে মানে মাছটা তো এখন হবে না তো ভাবছি রাতেই করে নেব আর এখানে মাংস আর মাছটা আছে তো এগুলো বের করে রাখছে এগুলো পরে ধুয়ে নেব মানে বের করে রাখি আপাতত তো চলো চটপট করে বাকি কাজগুলো সেরে নিই তো ব্লগটি দেখতে থাকো আর ব্লগটি কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে কিন্তু জানাবে তো দেখো এখানে মাংসটা আমি আবার দেখাচ্ছি তোমাদের ভালো করে তো বুঝতেই পারছো তো আর এখানে দেখো শাকটা আমি কাটতে কাটতে রেখে দিয়েছি তো তোমাদের আর বাকি সব জিনিসগুলো মানে কি করছে না করছে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি তো ক্যামেরাটা এদিক ওদিক ঘুরছে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও আর এখানে দেখো মা সকালে যে কেচে দিয়ে গেছে সেই কাঁচাগুলো দেখাচ্ছি তো এগুলো শুকিয়ে গেলে এগুলো তুলে নিই আবার আমি বেলাই কাজব আর এখানে তো ঘুগনিটা সকালে যেহেতু ঘুগনি টিফিনটা সকালে যেহেতু করা তো একদম না গাঢ় গাঢ় হয়েছিল আর আমরা তো মুড়ি দিয়ে খাবো সেই জন্য আর একটু জল দিয়ে আমরা মানে জল দিয়ে আর একটু গরম করছি কারণ মুড়ি দিয়ে একটু গাঢ় অতটা ভালো লাগে না তো একটু ঝোল ঝোলই ভালো লাগে আর এখানে দেখো বাবুর ভাতটা আমি প্রেশার থেকে মানে প্রেশারটা নামিয়ে নিয়েছি তো প্রেশারটা প্রেশারে নামিয়ে নিয়েছি ভাতটা এখন একটু শক্ত আছে তো এর মধ্যেই ভাবছি আর ডিমটা দিয়ে দেবো ডিমটা দিয়ে আরেকটা সিটি মেরে নিলে হয়ে যাবে আর যে ঘুগনিটা আমি গরম করতে দিয়েছি একটু জল দিয়ে তো সেই ঘুগনিটা গরম হলে ওখানেই বসিয়ে দেবো তো চলো তোমরা দেখতে থাকো আর আমি ডিমটা দেখো এর মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছি তো ডিমটার মধ্যে দিলে অন্যান্য সময় ডিম যখন প্রেশার সেদ্ধ করি না ডিম ফেটে যায় তো কিভাবে কি দিলে ডিম ফাটবে না এটা আমাকে প্লিজ কেউ কমেন্ট করে জানিও যদি কেউ কারো জানা থাকে তো আমি এরকম প্রেশার প্রথম থেকে দিলে ফেটে যায় এক দুটো ফেটে যায় ফেটে কীরকম বেরিয়ে যায় ডিম আর 
এখন যে গরম অবস্থা আমি ডিমটা দিলাম কিন্তু ডিমটা দেখলাম বেশ ভালোই আছে বোধ হয় গরম জলটা গরম হওয়ার পর দিলে অসুবিধা হয় না না কি আমি কিছু বুঝতে পারছি না তো তোমাদের যদি কারোর জানা থাকে আমাকে প্লিজ জানিও আর এদিকে এখন ভাতটা বসে দিয়েছি আর ঘুগনিটা যেহেতু গরম হয়ে গেছে তো পাশে সরিয়ে রেখেছি পাশে ওভেনে রেখেছি আর তোমার দাদা ভাই কিছু কখন থেকে বলছো খিদে পেয়েছে খিদে পেয়েছে তো ওর জন্যই তারা হুড়ো করছে তো ওকে খেতে দিয়ে দেবো তো তার আগে আমি দেখো শাকটা কেটে নিই বাকি শাকগুলো না কাটলে পড়েই থাকবে এরকম আর ওই শাক বাছা যে কি মানে এর কাজ কি বলবো তো আমার শাক বাসা শাক খেতে ভালো লাগে শাক বাসতে অতটা ভালো লাগে না কিন্তু তাও এরকম শাক ঠিক আছে একটা একটা করে বাছা যায় কিন্তু ওই এক একটা ছোট ছোট শাক হয় না যেমন সুজনি শাক তারপরে মানে সব রকমই পাঁচ মিশালের শাক অনেক রকমই শাক হয় মানে এদিকে তো এরকমই শাক পাওয়া যায় ওই সব শাক দেখাই যায় না তো আমার বাপের বাড়ি ওখানে গেলে প্রায় দেখি মানে আমার বোন বিশ করে ও শাক তুলতেও পছন্দ করে মানে খুব সুন্দর মানে কোথাও গেলে মানে অনেক অনেকগুলো শাক তুলে মানে তোমার কম সময়ের মধ্যে অনেক রকমের শাগও তুলে নিয়ে আসে আবার বেছে মানে রান্নাও করে আর শাগও খেতেও ভালোবাসে কিন্তু আমি পারি না আর আমার শাক তুলতে তো আরও বিরক্ত লাগে তো এরকমই হয় তো থাক আর শাকের কথায় আসলাম না পরে শাকের কথা বলতে গেলে এখন মানে অনেকটা বক বক করে ফেলবো বেশি হয়তো তো দেখো এদিকে আমি মুড়ি যেহেতু খাবে তো তোমার দাদা ভাই কখন থেকে বলছে খেতে দাও খেতে দাও খেতে পাচ্ছ অনেকটা সত্যি কথা দেরিও হয়ে গেছে তো তার জন্যই চটপট করে ডিমটা ভেজে নিচ্ছে আমার আর তোমার দাদা ভাইয়ের জন্য তো ডিমটা দেখো আমার ভাজা মানে ভেজে নিয়ে ওকে আমি খেতে দিয়ে দেবো খেতে দিয়ে তারপর আমি ওকে দিয়ে তারপর আমি পরে একটু পরে খাচ্ছি তো দেখো এদিকে ডিমটা আমি ভেজে নিচ্ছি তোমার ব্লক তো দেখো এখানে আমি খেতে বসে পড়েছি ডিম ভাজার পর আর এখানে বাবুকেও খেতে দিয়ে দিয়েছি আর তোমার দাদা ভাইয়ের কিন্তু খাওয়া হয়ে গেছে অলরেডি মানে ও তখন থেকে বলছিল তো তো তার জন্য ওকে আগে দিয়ে দিয়েছিলাম আর ও খেয়ে নিয়েছে খাওয়ার পর বাবুকে খাওয়াতে বসেছে আর আমি এদিকে খাচ্ছি মানে বাবুকে দেওয়ার পর আমি খাচ্ছি আর ওর পাপার সঙ্গে ও একটু মুড়ি খেয়েছিল আমাদের মানে ওর পাপার সঙ্গে তো চলো তো আমার সবজি কাটা কমপ্লিট আর যে মাঠের বাবু মানে তোমার দাদা ভাই নিয়েছে সেগুলো এখনো ধুয়ে গোছানো হয় তো চলো সেগুলো ধুয়ে নিই ধুয়ে নিয়ে তারপরে ধুয়ে নিয়ে সেগুলো গুছিয়ে তারপর রান্নাটা সেরে নিই তো চলো একেবারে রান্না শেষে তোমার সাথে দেখা হচ্ছে আর কি রান্না যদি যদি পারি অবশ্যই তোমার সাথে রান্নাটা শেয়ার করবো তো তোমরা তো চলো তোমার সাথে থাকো সঙ্গে থাকো আর হঠাৎ করে ভালো লাগছে না ওই বইটা এক সময় ঠিকছিলাম খাওয়া দাওয়ার পর না খুব আলিশ আলিশি লাগছে ভালো লাগছে না কিছু তো কী করবো রান্নাটা তো করতেই হবে তো চলো সঙ্গে থাকে আর তারপর ভাবলাম পরে করবো কিন্তু আমাদের দাদাভাই বাবুকে নিয়ে একটু ও গাড়িটা দিতে গেছে গ্যারেজে গাড়িটা একটু ডিস্টার্ব করছে তো সেই জন্য ও গাড়িটা দিতে গেছে তো গাড়িটা দিয়ে আসুক আর তার মানে তার সঙ্গে বাবুকে নিয়ে গেছে সঙ্গে করে তো বাবুকে যখন নিয়ে গেছে সেই থাকে আমি রান্নাটা সেরে নিই কারণ ও থাকলে খুব বিরক্ত করা হয় ওকে ফোনটা চালিয়ে বসে থাকতে হয় তো যাতে রান্নাটা আমি সেরে নিই তো চলো তোমার সঙ্গে থাকে আর এখানে দেখো আমার সব সবজি কাটা হয়ে গেছে যা যা রান্না করবো তো এখানে দেখো শাকটা কেটে নিয়েছি আর এখানে আলু আর বেগুন কাটা হয়ে গেছে আর নিচে আলু আছে তো আর এখানে মাংসের জন্য আলুটাও কেটে নিয়েছি মাংসের আলু তো আর এদিকে দেখো মাছের তেলটা যেটা ছিল যেটা বরফ হয়েছিল সেটা বরফটা গলে যাওয়ার পর একটু জল দিয়ে ভালো মতন করে ধুয়ে নিয়েছি ধুয়ে ধুয়ে নেওয়ার পর এবার গ্যাসে কড়াই বসিয়ে দিলাম এবার প্রথমে শাকটা করে নেব কারণ শাকটা করে নিয়ে শাকটা সরিয়ে তারপর মাংসটা করবো আর মাংসটা করতে বোধ হয় আমার দেরি হয়ে যাবে মানে দেরি বলতে হয়ে উঠবে না হয়তো মানে দেখা যায় কতটা কি হয় যদি সেরকম হয় তো পরে এসে না হলে করবো আগে তো শাকটা করে কিছুটা কাজ এগিয়ে রাখি কারণ ফেলে রাখলে তো হবে না তো চলো শাকটা চটপট করে করে নিই কিন্তু গন্ডগোল হয়ে গেছে তাড়াহুড়োর মধ্যে না সত্যি তাড়াহুড়োর মধ্যে করলে সব সময় কাজে কিন্তু ভুল হয় মানে প্রথমে ভাবছিলাম একটু যেহেতু তেলটা দিয়ে আগে মাছের তেলটা ভালো করে ইয়ে করে নেবো ভেজে নেবো কিন্তু ভুলেই গেছি মানে 
খালি কি করবে কি করবে এরকম মানে কাজের প্রেশার সত্যি ভুলেই গেছি তো তার জন্য দেখো আবার আলু আর বেগুনটা একটু ভালো মানে তেলে হালকা হালকা করে ভেজে নিয়ে তুলে নিয়ে তুলে রেখে দিয়েছে তারপর আবার দেখো তেল দিয়ে কড়াইতে মাছের তেলটা দিয়ে দিলাম আর অনেকটা তেল বেরিয়েছে দেখতেই পাচ্ছ তো এবার আলু বেগুনটা যেরমভাবে দেওয়া মানে যেরমভাবে শাক চচ্চড়ি করে আমি তো এরমভাবেই করি তো সেরমভাবেই করে নিচ্ছি তো খুব একটা রান্না জানি না যেরমভাবে জানি সেরমভাবে মানে খাওয়ার মতন হয়ে যায় আর কি এরপর আমার কড়াইতে তেল দিয়ে আমি আলুটাকে মানে মাংসের আলুটাকে ভেজে নেবো আর এদিকে মশলাটাও আমার করা হয়ে গেছে তো তার পাশাপাশি মানে আলুটা বসিয়ে দিয়ে এসে হালকা অল্প আছে মিডিয়াম আছে বসিয়ে দিয়ে এসে তো আমি এই কাজগুলো সেরে নিচ্ছি মাছটা মাংসটা ভালো করে ধুয়ে নেবো কারণ দুদিকটাই আমাকে সামলাতে হচ্ছে আর এদিকটা দেখো মাছ মাংসটা ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছে আর বারবার করে আমি একবার করে দেখে নিচ্ছে যে আলুটা যেন না লেগে যায় তো একবার করে গ্যাস নাড়িয়েও দিয়ে আসছি কারণ যদি লেগে যাস তো সমস্যা মানে সমস্যা বলতে তরকারি বিস্বাদ হয়ে যাবে এমনিতেই রান্না করতে সেরকম পারি না তো তো আর তাছাড়াও লেগে গেলে খুব একটা খা মানে লেগে গেলে খুব খারাপ লাগে সেটাই বলতে চাইছি আর কি তো দেখো মাংসের আমার ধোয়া হয়ে গেছে আর মাছটা আমি ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি ধুয়ে নিয়ে টিফিন কৌটো দুটো বের করে তো টিফিন কৌটোর মধ্যে ভরে আমি ফ্রিজে রেখে দেবো তো একবার করে যাচ্ছে একবার করে আসছে আর এদিকে দেখো আমি দু বালতি কাচার জন্য একদম রেডি মানে বারোটা বাজে তো মাংস নিয়ে পরে এসে করবো আর কেচে আসি তো এখন বারোটা পাঁচ বাজে এখন আমি কেচে আসি কারণ জলটা চলে যাবে আর না কাজলে হবে না আর আমার রান্না বান্না সেরকম মানে শাকটা হয়ে গেছে তোমরা দেখেইছ তো এখনো মাংসটা হয়নি আমি মাখিয়ে রেখে এসছি কেচে নি কারণ শুকনোর ব্যাপার আছে আর জলও চলে যাবে তো সেই জন্য আগে কেচে নিই কেচে নিই শুকোতে মানে কেচে শুকোতে দিতে দিতে তখন আমার রান্নাটা হয়ে যাবে আর চিক মাংসটা মাখিয়ে রেখেছে তাই অতটা অসুবিধা হবে না পরে আর তোমার দাদাবাই বাড়িতে আছে তো দেরি হলে কোনো সমস্যা নেই তো চলো আমি কেচে আসি তারপর তোমার সাথে এসে কথা বলছি তো চলো চলো তোমরা দেখতে থাকো দেখো আমি কাস্তে কাস্তে তো দেখো জামা কাপড় কাচার সময় কাস্তে কাস্তে দেখলাম বাসনওয়ালা এসছে আর এখানে দেখো এই বাসন রাখার যে চুবড়ি সেটা নিয়েছি আর আমাদের এই যে বাসন রাখার যে একটা চুবড়ি ছিল সেটা হচ্ছে মানে আগে যেটা ছিল সেটা একদম ভেঙে গেছিল তো মা প্রায় বলতো যে বাসন বাসনওয়ালা এলে একটা এরকম চুবড়ি নিয়ে দেখো তো প্রায় মানে আসছিলই না বলতে গেলে বা হয়তো বা লক্ষ্য করিনি খেয়াল করিনি তো আজকে দেখলাম কাপড় কাচতে কাচতে দেখলাম মানে লক্ষ্য পড়লো এসছিলো তো ওখান থেকে ওই মানে বাসন রাখার চুবিটা নিলাম আর সাতটা না আটটা শাড়ি চেয়েছিলো তো অতগুলো তো শাড়ি নেই শাড়ি নেই বলতে ছিল আসলে দুদিন আগে এরকম জামা কাপড় মেলা ছিল সাথে খুব হাওয়া দিচ্ছিল তো দুটো কাপড়ই একদম উড়ে না নর্দমায় পড়ে গেছিল তো সেই জন্য সেরকম শাড়ি ছিল না তো তার পরিবর্তে কত কিছু মানে যা কিছু ছিল মানে জামা ছেঁড়া জামা প্যান্ট ওদের তোমার দাদাভাই জামা প্যান্ট তারপরে এমনি চাদর ধুতি তারপরে দুটো শাড়ি মানে অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে তো তারপরেও দেবে না বলেছিল তো বললাম দিলে দেবেন না দিলে চলে যান তো তারপর মানে প্রথমে বললো ওগুলো নেব না বললো সিনথেটিক এটা ওটা বলে নেব না প্রথমে যখন বের করলাম তারপর বলছে ঠিক আছে সবই নিয়ে যাই বলে সব নিয়ে গেল জানো তো ঠিক আছে মোটামুটি নিয়ে গেছে তো এটা বাসন মানে বাসন আমার চুপিটা দিয়ে গেছে তো ঠিকই হয়েছে ও আর কিছু করার নেই আর আবার নাইটেও দেওয়া হয়েছিল মানে অনেক কিছুই দেওয়া হয়েছিল তো আমাদের দরকারও ছিল এটা না নিলেও নয় তো যাকে ছেঁড়া জিনিসগুলোই ছিল তো নিয়েছে ঠিক আছে খুব একটা ছেঁড়া যদিও বা ছিল না তো চলো এখানে জামা কাপড় আমার কাঁচা হয়ে গেছে এগুলো সব একটা একটা করে শুকোতে দিচ্ছে আর বাবু দেখো পেছন পেছন করে ঘুরছে 
তো ওকে নিয়ে আমাকে সবসময় থাকতে হয় সেটা তোমরা সবাই জানো তো আমার একটা একটা করে জামা কাপড় কেচে নিই তারপরে রান্নাটা মানে এগুলো সব কেচে নিই বলছি কাঁচা বেগুলো সব মেলে নিই তারপরে এখন রান্না বাকি আছে তো রান্নাটা শুধু মাংসটা করলেই হয়ে যাবে তো চলো তোমরা ব্লগে দেখি দেখো এখানে আমার কাঁচা মানে কাঁচা তো মেলা হয়ে গেছে তাদের বলে এসছি যে মাংসটা মানে মাংসের আলুটা যেটা ভেজে রেখেছিলাম তো এরপর মাংসটাকে বসিয়ে দেবো তো চলো করে নিই মাংসটা রান্না বান্না সব কমপ্লিট এবার আমি গ্যাসটাকে মুছে নেব গ্যাস মুছে নিয়ে বাসনগুলো মেজে নেব সব মানে মেজে নিয়ে তার ওরা ওদের খেতে একটু দেরি আছে তো আমি এদিকে কাজগুলো এগিয়ে রাখি রান্নার পরে আমি গ্যাসটাকে মুছে নিচ্ছি খুব সম্ভবত আগে মানে আমি রান্না বান্না করার পর ওদের ওরা খাওয়া টাওয়ার পর সব বাসন ধুয়ে তারপরে গ্যাস মুছি তো আজকে যেহেতু তো তো ওরা বাড়িতে আছে খুব একটা ইয়ে নেই তারা নেই তো সেই জন্য আমি ওদের মানে খাওয়ার আগেই বাবুকে খাওয়ানো হয়ে গেছে ওদের খাওয়ার আগে আমি বাসন ধুয়ে নিয়েছি তো চলো আজকের মতন ব্লগটি এই পর্যন্ত